Citadel Dome. Müsaade var mı Gülsüm öğretmen? Ah, ne demek? Buyurun Cirit Abdullah. Bazı tatsızlıklar olmuş. Hem size karşı hem ilak kızıma karşı. Halime gelinimin size söyleyecekleri var. Tatsızlıklar her zaman olur. Bizim tavrımız yaşanan tatsızlığa değil Cirit Abdullah. Bizim tavrımız... ...meselenin anlaşılmasından yana. Kızımın gereksiz çabaların... ...hatta... ...incitici çabaların... ...içine düşmek zorunda kalması. Ki... ...onun hatalarını da bunun dışında tutmuyorum. Benim derdim doğru bir yuva kurulması. Herkesi mutsuz edecek bir yuvada... ...ne aşk olur... Ne de sevgi, öyle değil mi? Sizin doğruluğunuzdan hiç şüphem yok. Zaten biz bu dediklerinizi anlamış olarak geldik. Halime gelinim de, Taneroğlu da ne gerekiyorsa yapmaya hazır. Öyle değil mi Halime gelin? Doğrudur. Ben kendi adıma bütün bu yaşananlardan ötürü hem sizden hem de... Dilek kızımdan özür dilerim. Yüzük en çok Dilek kızımın barmağına yakıştı. Olması gereken yer de orasıdır. Ama bunun vaktini ve zamanını tayin edecek olan sizsiniz. Bu yüzük sizde kalsın. Zamanı gelince olması gereken yerde olacaktır. Her şeyi düşündüm. Hatta söylemek isteyip de söyleyemediklerinizi de düşündüm. Yerden göğe kadar haklısınız. Ben hazırım. Dileğin hiçbir şeyden vazgeçmesine gerek yok. Ben her şeyi çözmeye, her şeyin üstesinden gelmeye hazırım. Öğretmenim, beni ben yapın bu aşkta. Dileğin aşkı benim kalbimde bana emanet. Ben bu emaneti hayatımın sonuna kadar taşıyacağım. Her şeyi bir çemberin içine sığdırabilirsiniz derdi nenem. Ama aşkla asla sığdıramazsınız. Çünkü aşk ne dağ tanır ne bayır. Bunu anlamam bu yaşıma nasip oldu. Onca sene yaşamayan ben 
Onca sene daracık bir çemberin içinde varlığından habersiz nefes alıp veren ben... ...sanki ilk defa yaşadığımı anladım. Şimdi kasaba meydanına çıkıp haykırasım var. Türkülerde, şiirlerde söyledikleri, dillerden düşmeyen o aşk buymuş meğer. Sevdiğinin ayağına taş değmesin diye yoldaki taşları almakmış meğer. En olmadık şeylerle yetinip, en olmadık zamanlarda bile gülümseyebilmekmiş meğer. Çocukken bahar gelince yeşeren ağaçlara bakıp neneme sorardım. O ölmüş ağaçlar ne oldu da birden bire dirildi diye. İçine ruh üflendi derdi nenem. Ruh üflendi. Çamura ruh üflendi, ten oldu. Tene aşk üflendi, insan oldu. Ben bugün ilk defa var olduğumu hissettim. Yaşadığımı hissettim. Ve sanki ilk defa gölgeden çıktı yüzüm. Ve selam.